Привет, привет, дорогие любители математики. Как же я соскучился. Обнимаю всех. Обнимаю крепко и тепло. Где я был? Где пропадал? А вы ответьте мне на такой вопрос. Скажите, друзья, что раньше давным-давно крал обычный вор? Угонял автомобиль, золото-бриллианты, кошельки в трамвае? Ну, может быть, срывал норковые шапки в 90-е? Что делает современный вор? Современный вор крадет YouTube-каналы. Наш канал 7 января был украден, взломан и украден. Целый месяц менеджеры YouTube боролись за наш канал, а мы терпеливо ждали. И, наконец, дождались. Вот вчера был возвращен доступ в управление каналом Математика Fox. Он был в интернете, его можно было смотреть, но я не мог им управлять. А теперь... Как мне кажется, все вернулось. Огромное спасибо службе безопасности Ютуба, а именно менеджеры Эрики, Эрика, которая работала со мной, переписывалась и просила меня набраться терпения, когда я торпедировал ее письмами. Кому интересно, пишите, расскажу в случае чего, как вернуть канал, если он был украден. Ну, а мы задачу. Задача сразу к возвращению. Вот она. В мире за этот месяц чего только не случилось. Коронавирус. Меняют конституцию в нашей многострадальной Россиюшке. А у нас задача. Задача подстать нашему каналу. Итак. Равнобедренный треугольник. Равнобедренный треугольник. Ну, даже можно не говорить, что равнобедренный. Треугольник. У которого... Проведены из вершин основания два луча, два отрезочка. Здесь 30 градусов, здесь 40, здесь 50, здесь 20. Ну, разумеется, все мы знаем, углы при основании равны по 70, значит треугольник ABC весь равнобедренный. Так? Здесь понятно угол 40. И вот эти два луча пересекаются в точке М. Вершину B соединяем и надо найти вот этот уголок X между вот этими сторонами. Ищем угол x. Думайте. Думайте. Как всегда можете останавливать видео. Но пока вы думаете несколько секунд. Я хочу передать приветы. Приветы. Передаю привет подписчику, который подал идею передавать приветы. Но там, правда, иностранные буквы. Но написано так. Один бабушка. Или один бабушка. Или первая бабушка. Может быть так? Передаю большой привет. Кроме всего прочего, передаю два привета. Привет получают Варфоломей Лой и Александр Малышев. Эти два человека побеспокоились, написали комментарии под какими-то нашими видосиками. Куда пропал? Целый месяц уже нету ни одного видео. Спасибо за беспокойство. Ну, там мои ученики отвечали кому-то из вас, написали, что канал был украден у Петра Александровича. Ну, так и есть. Но сейчас все вернулось. Ну что, подумали? Ну, а что если нам, как говорит Владимир Горкуша, ему привет без очереди, как другу. Ну, у меня вообще все хочу, чтобы были друзьями, но ему особенно. Итак, внимание. Как он говорит, строй равносторонний треугольник, а там куда-нибудь да вывезет. Возьмем и на стороне АБ построим равносторонний треугольник. Оп, ой, ну, поточнее. Вот я его красным выведу. Построим равносторонний треугольник. Можно поставить точку D даже. Итак, треугольник А, Б, Д равносторонний. Значит, вот здесь угол, друзья мои, будет 60 градусов. Вот здесь 20, потому что 40. И чтобы получилось 60, здесь нужно 20. А теперь внимание, смотрите, что сделаем. Давайте соединим точку D и C. Посмотрите, видите, новый треугольник получился. C, B, D, видите? Он равнобедренный, потому что вот эта сторона равна этой по построению. Итак, тут угол 20, значит здесь по 80. Вот он наш любимый треугольничек. 
И теперь внимание, здесь 80, но здесь-то 60, значит вот здесь 20. Согласны? 20 градусов. Вот этот маленький уголочек 20 градусов. Здесь 80, ну и здесь 80. Эти две стороны равны. В случае чего? Эх, ребятки, ребятки, посмотрите, какая штука. Я возьму, попробую взять синий мел, который мне подарил мой друг, дядя Стас. Если бы нам удалось доказать, что вот этот синий треугольничек в точности равен вот этому розовому, то тогда вот этот угол был бы равен вот этому узенькому. Этот узенький угол 10 градусов. Почему? 40, вот здесь 60, значит от этого 30, 20 отсечено и вот здесь 10. Он был бы равен вот этому уголку. Вот сейчас попробуем побиться над этим. Одна сторона одинаковая. У них уже есть. Вот раз. АД равно БС. По построению. Это стороны равносторонних треугольников, равнобедренных. И по одному уголку есть одинаковым. 20 градусов и 20. Эх, если бы удалось доказать, что отрезок CD равен отрезку МС то тогда по двум сторонам углу между ними эти треугольники были равны. Вот тут надо повозиться и подумать. Теперь глядите, что для этого сделаем. Приходит на ум, а что если продолжить вот этот отрезочек? Хоп, продлить его. Смотрите, треугольник. Видите его? Могу точку F поставить. А, Б, Ф. Видите, здесь 40 градусов и здесь 40. Он равнобедренный. Значит, АФ равняется БФ. Он равнобедренный. Для чего нам это надо? Посмотрите внимательно. Точка, равно удаленная от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре к этому отрезку. Проводим срединный перпендикуляр. А, Б. Основание не только вот этого равнобедренного треугольника, но и равностороннего. И срединный перпендикуляр может быть из точки. Срединный перпендикуляр у отрезка, разумеется, только один. А вершина D равностороннего треугольника, из нее можно провести тоже единственный срединный перпендикуляр. Значит, F и D лежат на одной прямой. Итак, мы имеем... ДФ бисектриса вот этого угла в 60 градусов. Значит, здесь 30. И самое главное, вот здесь 30 градусов. Теперь внимание. 30 и 20 сколько дают? 50. Здесь 80. Чему этот угол равен? Из 180 все вычитаем. Эти два угла 80 и 50. 50 градусов. Итак, друзья мои. Вот этот треугольничек равнобедренный. Вот этот отрезок равен этому. А теперь поглядите-ка сюда, друзья мои. Вот в этом, в маленьком синем треугольничке. Угол 20 градусов. О, как всегда. Только мы вернулись, и нам звонит, как всегда, то ли Путин, а теперь уже не Медведев. А кто? Нового премьер-министра, представляешь, вылетела из головы. Ну, бывший руководитель налоговой службы. Вот те раз. Вот старик. А когда теряется память, ты знаешь человека, не можешь его фамилию назвать, это уже возрастное. Ну да ладно. Пишите в комментариях, кто у нас новый премьер. Елки-палки, вылетела из головы. Может, к концу задачи вспомню. Итак, внимание. Вот этот отрезок равен этому. Здесь уголок 20 градусов. Вот здесь 30, тут 20, 50, это 70 и 30, 100. Вот в этом, в большом треугольничке, вот этот угол 80. А теперь внимание, 80, 20, сюда в маленьком треугольнике остается тоже 80. Видно так мелко? 80, это треугольник равнобедренный. Ну и что у нас получается? Отрезок МС равен ФС, а ФС равен СД, значит МС 
равняется CD. Ну и углы между ними по 20 градусов. Итак, если две стороны и угол между ними одного треугольника, вот этого синего, равны двум сторонам и углу между ними розового, то такие треугольники целиком равны. А в равных треугольниках напротив равных углов лежат равные стороны, и напротив равных сторон лежат равные углы. Вот этот отрезочек, напротив него лежит уголок X. А напротив отрезка CD уголок 10 градусов. Итак, ответ X равен 10 градусов. Вот такие, брат, дела. Что, мне показывают куда-то к центру? Ну что, мне так и не удалось вспомнить нового примера. Я его вижу, представляю на, на логовик бывший. елки палки Вот как Дмитрий Анатольевич в голову-то засел за столько лет. Ну ладно, всем большой математический привет!